ചില സിനിമാ പോസ്റ്ററുകൾ അവയിൽ എഴുതിയ മലയാളം എഴുത്തുകൾ നമ്മെ ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ അവ വളരെ ഡിസൈനോട് കൂടി എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചില പ്രൊഫൈലുകളിലും ഇത്തരം മലയാളങ്ങൾ എഴുതിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈപ്പോഗ്രഫി ഇത്തരം മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഫോണ്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചല്ല ചില ടൈപ്പിംഗ് ഫോണ്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രീതിയിലല്ല എഴുതുന്നത് ഇവ നമ്മുടെ കൈവിരൽ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ എഴുതുന്ന ഇത്തരം പോസ്റ്ററുകൾ അവ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാസ്റ്റോർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രഫി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇതാണ് അഡോബ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഡ്രോ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇവ രണ്ടും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നത് അഡോബ് ഡ്രോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ വഴിയോ അവ സൈൻ ചെയ്യുക തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് വലത് ഭാഗത്തായി അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്ലസ് സിമ്പൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട എഴുത് എഴുതേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലാർജ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരുന്നതിനായി ലെറ്റർ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇടത് ഭാഗത്തായി അഞ്ച് പേനയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അഞ്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അഞ്ച് ചിഹ്നത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായി കാണുന്ന പേന ഈ ഷാർപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ പേനയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം എഴുത്തുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായി അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അതിനായി മുകളിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ സൈസ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിലെത്തി ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചെത്തി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേനയുടെ സൈസ് നമുക്ക് ചെറുതാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നാല് പോയിൻറ്റ് സീറോ തന്നെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണം കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ അവ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കളർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഴുതേണ്ട കളർ ഏതാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് നീക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ആണ് കൊടുത്തത് റെഡ് കൊടുത്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാങ്കായി കാണുന്ന ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് അത്തരം എഴുതാനുള്ള അത്തരം ഫോണ്ടുകൾ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത്യാവശ്യം വേഗതയിൽ തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കുക നമ്മൾ വേഗത കുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നതിനായി ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് നിങ്ങൾ വളരെ 
വ്യത്യസ്തമായി എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നവരോ പ്രത്യേകം കല അറിയുന്നവരോ ആണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇവ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും മനോഹരമാക്കാനും സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഭംഗിയാക്കാനെല്ലാം സംവിധാനം ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭംഗി നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ഭംഗിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാനിത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ വ്യത്യസ്തമാക്കാനും അത്യാവശ്യം ഭംഗി കൂട്ടി നൽകാനും എല്ലാം ഇത് സാധിക്കും തുടർന്ന് നമ്മൾ മുകളിലായി കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾക്ക് പല രൂപത്തിൽ ഇത് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിനായി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടണുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതാ പ്രത്യേക സിമ്പിളിൽ എഴുതി ചേർക്കാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ട് ഷേപ്പുകളിൽ ഏതെല്ലാം ഷേപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനോ ആ എഴുതി വെക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനം ഇതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇതുപോലെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള ആരോമാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് കോപ്പി ഇമേജ് ടു ഗ്യാലറി എന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് പി എൻ ജി വിത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ഇവ ഇത് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ആയുകയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസുകളിലോ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പിക്ചേഴ്സിന് മുകളിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് തൊടുതായ പി എൻ ജി വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതി കാണിക്കുക ഇത് മറ്റുള്ളവരടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പി എൻ ജി വിത്ത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ഭാഗം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് സേവ് എന്ന് കാണിച്ചു സേവ് എന്ന് കാണിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിൽ പോയി ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു അത് മറ്റൊരു ഫോട്ടോയിലേക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായി നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പിക്സാർട്ട് എന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിക്സാർട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ടൊരു ഫോട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏത് ഫോട്ടോസിലാണോ നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ പിക്സാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഡിറ്റ് എന്ന ഭാഗമുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആവും ഈ ഓപ്പ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് സുഖമാണോ എന്ന് എഴുതി വെച്ച് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഈ ഫോട്ടോസിന് മുകളിലാണ് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഞാനത് എഴുതി ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ചില അഡ്വർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം വരും അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആകും ക്ലോസ് ആയ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണോ അത് ആ ഫോട്ടോസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതെങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഐക്കണുകളിൽ ആഡ് ഫോട്ടോ എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് എഴുതി വെച്ച ആ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് മുകൾ കാണുന്ന ആഡ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എല്ലാം ഉണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം വലിയ ബോൾഡിൽ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ബോൾഡില്ലാതെ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അത്ര ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്യാവശ
ഗാലറി എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡൺ എന്ന ഭാഗം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗാലറി സെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ടുതായി കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൂടി എന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസുകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്